pakiramdam kong ito. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ayaw naman sa akin ngayon. Hindi. Ayaw naman talaga niya sa akin noon pa. Tama nga ang sinabi ko. Ang unang lalaking minahal ko. Ay ayaw na sa akin ngayon. Judy. Paalam na sa'yo, Jervis. Dito. Pero, sino ba yung babaeng yan? Sinabi ko naman sa'yo na abala ako. Ah, hindi ko alam na may kaibigan ka palang tulad niya. Kaklase siya ng pamangin ko si Julia. Pasensya na abala ako ngayon. Halika na, baka mahuli pa tayo. Kung gusto mong sumama sa amin, magpalit ka ng damit mo. Hmm? Bakit ho? <laughs> Alam mo bang hindi pwede yung suot mong yan doon? Huh? Kawawang pata, ulila na yan. Oo, tama ka nga. Isang ulila. Kawawang bata. Totoo bang ulila na yan? Gusto niya sumama doon sa kasayahan. Huh? Pero tingnan mo yung suot niya. Jervis! Sige na, umuwi ka na. Ano pa ba ginagawa mo dyan? Kaibigan ba siya ni Mr. Pendleton? Siguro sa tingin ko, kusinera lang niya ang batang yan. Judy, hindi mo pa ba naiintindihan? Uh, hindi! <laughs> hindi totoo ang lahat na ito! Hindi totoo ang lahat na ito! Ah, uh, Jervis, nakatingin na silang lahat sa atin. Tanggapin mo to. Binibigay ko na sa'yo yan. Bumili ka ng damit na gusto mo. <laughs> hindi! Jervis, hindi naman talaga ganyan ang ugali mo. Kunin mo na. Sige na. Kulang pa ba yan? Ayokong paniwalaan to! Tama na! Pwede ba? Tama na! Hindi! Tumingil ka na, Jervis! Ayokong tagapin yan! Ayoko! Jervis! Isang panaginip. Panaginip lang pala yun. Ang tong lugar dati. Sa palagay niyo po ba, ayaw talaga sa akin ni Jervis? Mali po. Sana naman po, eh, huwag ninyo sagutin ang tanong kong yun. Ano pong gagawin ko? Eh, hindi ko naman po mahihinga ng tulong si Daddy. Talungan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan, Panginoon ko. Mga bata, yan ang muna sa ngayon. Oh. Yeah! Teka, Judy. Nasa ka ba kanilang umaga? Huh? Huh? Uh, hindi ka pa rin ba tinatawagan ng tito ko? Eh, hindi. Kasi abala daw siya. Tawagan mo kaya siya ulit? Baka sakaling magkausap kayo. Hindi na. Para naman malaman mo kung bakit ayaw ka niyang pumunta doon sa New York. Ano ka ba, Judy? Sige na, alamin mo. Ang sabi niya, tatawagan daw niya ako kapag meron siyang panahon at oras. Kaya mo bang maghintay ng ganong katagal? Sige na! Kung ayaw mo akong tatawag sa kanya! Sige na! Dali! Huwag na! Sige na! Judy! Huwag na! Ah, Judy! <laughs> Judy! Julia! Pabayaan na lang muna natin siya. Ako kasi ang nahihirapan sa kanya eh. Baka meron ako 
akong sulat mula sa isang publisher. Ha? Meron na. Mabuti na lang tinignan ko ang mailbox ko. Dear Miss Abbott, maraming salamat sa mga kontribusyon mo. Ibinabalik namin ang manuscript sa'yo. Dahil pinapakita lamang dyan sa sinulat mo ang sarili mong opinion at wala nang iba. Malayo pa yan para maging isang nobela. Malayo pa yan para maging isang nobela? Judy, itoon mo munang yung sarili sa iyong pag-aaral. Ito mismo ang sinabi sa akin ni Jervis. Tawagan mo siya ulit. Kailangan magkausap kayo. Baka hindi niya nagugustuhan ng pagtawag-tawag ko sa kanya. Hindi totoo yun. Hindi naman ganun si Jervis eh. Hello? Gusto ko pong makausap si Mr. Jervis Pendleton. Si Judy Abbott po ito. Oh. Uh, ano? Isang business trip? Nagkaroon siya ng bigla ang business trip. Meron ka bang appointment sa kanya? Wala po. Sige ho. Ayaw niya na talaga akong makita. Judy! Ha? Marami pong salamat! Iyan ho! Hindi mo maaaring gamitin yung telepono sa ganyang tawag! Hindi pang pumay ko ang telepono ito! Ah, Ms. Roan, sasabihin ko po sa inyo kung anong daylan kung bakit kami tumawag. Kasi po emergency lang ang nangyari. Anong nangyari ng emergency? Uh, Sally, bilisan mo! Ha? Judy, tayo na! Pero si Julia eh! Si Julia na bahala dyan! Alam niyo po kasi, Ms. Roan... Maraming salamat, Sally. Teka, Judy. Hindi ba kayo nagkaunawaan ni Mr. Pendleton? Ah, uh, uh, pasensya ka na. Pero nagtataka lang ako. Siya nga pala, huli na si Julia ngayon. Julia! Uh, Judy, ang mapapayo ko sa'yo, siguro mas magandang kalimutan mo na lang ang tito ko. Anong uh, ibig mo sabihin? Makinig kayo. Ano ba yun? Habang naniniwala sa akin si Miss Throne, tumawag ako kanina sa kumpanya ng papa ko. Mm -hmm. Tinanong mo sa kanya si Mr. Pendleton? Julia? Oo. Tama nga, umalis siya dahil sa business trip. Pero ang totoo, nalaman ko talaga kung saan siya pumunta. Pumunta siya sa oil fields ng kasosyo niya. Ano bang pinasasasabi ni Julia? Dahil yung anak ng isang kasosyo niya, maaring pakasal sa kanya. Isa yung kapakipakinabang na kasal. Anong ibig mong sabihin? Kapag nakasal siya dun sa anak, ang kumpanya niya ay mas lalong lalakas. Makinig ka sa akin, Judy. Alam mo ba, yung araw na tinawagan mo siya, yun yung araw na pinakilala sa kanya yung babae. Nako! <sighs> Sinabi ko na sa'yo na huwag kang pupunta dito. Sino ba siya, Jervis? Alam kong kakaiba nga siya. Pero hindi ko akalain na masama naman pala ang ugali ng tito kong yan. Kaya nga, Judy. Kaya ako nga sinasabi ngayon na kalimutan mo na tito ko. Mali ang ginawa niya! Nakakagulat talaga! Uh, huh? Judy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala akong dapat kalimutan. Wala naman talaga akong nararamdaman sa kanya kahit noon pa. Huwag kayong mag-alala. Hmm, talaga? Alam niyo naman na mas matanda yun sa akin, hindi ba? Masyado niyo akong inaalala. Malungkot lang ako dahil ibinalik sa akin ng publisher yung nobela na pinadala ko sa kanila. Yun lang, kaya medyo nag-aalala ako ngayon. Pero bali, wala rin yun. Talaga? Nobela ba talaga yan? Totoo ba yun? Pasensya na kayo kung nag-aalala kayo. Pero hindi pa naman ito ang katapusan ng lahat. Susubukan ko pa rin magsulat. Tama! Magsusulat na lang ako ng mas magandang nobela. Diyan na kayo! Totoo nga kaya? Yun nga kayang dahilan? Hindi ako naniniwala. Ako rin. Sally, saan ni Judy yan? Na! Ah! Ah! Hmm. <laughs> Totoo kaya ayon? Wala kaya talaga siya pakialam sa akin? Hindi ko pa ba yan naramdaman noon? Tama, galing lang ako sa ampunan. Gumagawa lang ako ng sarili kong ilusyon.
pinabayaan ko pang magalit sa akin si Daddy. Nag-iisa na naman ako. Nag-iisa na lamang. Huwag ka na malungkot, Judy. Sanay ka namang mabuhay na mag-isahin, di ba, Judy? At nagdesisyon kang mamuhay ng nag-iisa. Nang nag-iisa lang! Sino sa inyo makakasagot sa tanong sa pahina labing dalawa? Sino nakakaalam? Judy Abot? Ha? Um, po? Yung tanong sa pahina labing dalawa? Ah, uh, hindi ko po alam. Hmm, ano ba yan? Ang dali-dali naman ang tanong. Pinag-aralan natin niya kahapon. Bakit hindi mo masagot ngayon? Hindi. Kahit na makuha ko yung scholarship, hindi pa rin ako makakapag-aral sa isang universidad. Tingnan nyo! Isa itong application form galing sa iba't ibang universidad! Nakakuha din ako niyan! Galing! Tingnan nyo! Maganda nga ang skwela na yan! Ay, oo! Oo, oo diba? Ay, ako din! Meron niya! Service? Hmm? Hmm. Bakit kaya niya ako sinulatan? Kung kailan namang nag na akong mamuhay ulit na mag-isa. Judy Abot! Pumunta ka raw sa opisina ngayon! Judy hmm? Abot! Pumunta ka sa opisina ngayon! Pupunta sa opisina? Bakit kaya? Delikado yata yung scholarship ko. Kumusta po? Wala na po bang scholarship ko, Mr. Hardy? Ha? Bakit ba mainit ang ulo mo? Galing ito sa nangangalaga sa'yo, kay Mr. John Smith. Galing po kay Daddy? One hundred dollars? Ang laking pera? Dear Miss Judy Abbott, pumapayag na ngayon si Mr. John Smith na tanggapin mo ang scholarship. Ang kondisyon na ipagpapatuloy pa rin niya ang pagsuporta sa'yo hanggang sa matapos mo ang iyong high school. Kung gusto mo talagang pumasok sa koleyo, maaari mo naman gamitin ang iyong scholarship. Siya nga pala, ang nakalakip na cheque ay ganting pala sa'yo galing kay Mr. Smith dahil nag-aral ka daw ng mabuti. Hinahangad niya na mag-aaral ka pang mas mabuti. Pagpalain ka ng Panginoon, Walter Griggs. <laughs> Naiintindihan niya ako! Mabuti naman! Matutupad na rin sa wakas ang aking pangarap! <laughs> Dear Daddy Longlegs, marami pong salamat sa inyo. Natutuwa po talaga ako sa inyong kabaitan at sa inyong pangunawa sa akin dahil sa sinulat ko sa inyo. Sinasabi ko nga na hindi ko kailangan ng pera na galing sa inyo. Kaya kong mamuhay na mag-isa. Kaya mula sa aking puso, maraming maraming salamat po. Para malaman niyo ho, ibinalik na po sa akin ang publisher ang sinulat ko. At yung espesyal kong kaibigan ay iniwan na rin po ako. Nakakalungkot po talaga ang lahat ng mga pangyayari. Yung espesyal na kaibigan ko. Tama, wala na po siya ngayon. Umalis na. Pero ayos lang po ako. Dahil mayroon naman po akong isang daddy na kasing bait na tulad ninyo. Judy, laro tayo ng baraha. Ha? Maglalaro ng baraha? Oo, sige! Oo. O sige, lumabas ka dito! Julia, makikipaglaro daw si Judy ng baraha sa atin! At isa pa, meron din naman po akong mga kaibigan tulad ni Sally at Julia. 
Tama, ayos na po ako. Ah. Ayos lamang talaga ako. Baka nagpapaalam lamang siya dito sa sulat. Ang huling sulat. Dear Judy, pasensya ka na doon sa telepono. Pero sana, huwag ka magalit. Hindi ko gustong pagtabuyan ka. Sasabihin ko rin sa'yo balang araw kung bakit hindi kita pinapunta. Hihintayin kita sa gate sa harapan ng eskwelaan ninyo. Alas 5 ng hapon sa Sabado. Hihintayin kong yung pagdating. Aasahan kita. Huwag mo kong bibiguin. Huwag na sanang maulit ang nangyari nun. Judy! Huwag kang tumakbo! Pasensya na po! Hindi ko alam na masasaktan kita. Doon sa sinabi ko sa isa telepono. Patawarin mo ko. Sana ay matanggap mo pa rin ako, kasabay ng iyong pagpapatawad. Travis! sa kanya, eh, nauna na siyang umayaw sa akin. Judy, 